E eu quero falar de uma outra proposta também que foi aprovada na Câmara, a, o texto base ali do projeto de lei, que prevê a volta do imposto de importação para compras de até 50 dólares no caso de pessoas físicas. Né? Foi aprovado o texto apresentado que estipula uma taxação de 20% sobre o valor desses produtos. Diante do acordo que já estava alinhavado ali para que esse fosse o percentual de taxação apresentado na Câmara, a votação foi simbólica. O texto segue agora para o Senado. Estava é, prevista uma votação hoje, parece que ela foi adiada. A gente daqui a pouco vai trazer as informações aqui com a Marília. Ela já está disponível, né? Então vamos já trazer a questão do Senado e a gente depois já amarra tudo, faz aquela costura boa para a análise aqui dos nossos comentaristas. O que, que aconteceu, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro. Como você falou, estava previsto para acontecer hoje a votação desse projeto, mas foi adiada e agora ficou para a próxima terça-feira deve acontecer essa votação. Segundo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, esse adiamento aconteceu porque houve o, era um prazo muito curto para que os parlamentares pudessem analisar cada ponto do texto. O trecho sobre a taxação de compras no, no exterior foi incluído como um jabuti no projeto de lei do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o Mover. Esse programa, ele cria incentivos fiscais para a produção de carros mais sustentáveis. Lembrando que uma medida provisória sobre o Mover, ela vai vencer agora dia 31, nesta sexta-feira. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco que eh, os parlamentares vão encontrar uma forma de garantir, mesmo após, é, essa, a, após caducar esse, essa medida provisória, eles vão procurar garantir tudo o que esse, essa medida provisória propõe para o setor. Vamos ouvir o senador. Existe, de fato, essa circunstância que a medida provisória que trata desse tema vence agora na sexta-feira. E com isso, com a aprovação pelo Senado e a eventual sanção do Presidente da República, uma vez aprovado, é, vai ter esse ato de não vigência da medida provisória e da não aprovação do projeto de lei. Nós vamos identificar como na redação a gente consegue garantir a perenidade dos efeitos do programa. Isso é algo que a consultoria já vai certamente nos orientar para que a gente possa garantir isso. O texto foi aprovado na noite desta, desta quarta-feira na Câmara dos Deputados após um acordo entre o Congresso Nacional e o governo que ficou estipulada uma alíquota de 20% sobre o valor dos produtos comprados no exterior de até 50 dólares. Atualmente, as compras de 50 dólares, de até 50 dólares, elas são isentas do imposto de importação. No Senado, o relator do texto é o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, que segundo ele, já está se debruçando no texto para analisar cada pedaço desse texto. E se for aprovado aqui no, Sena, no Senado Federal, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, uma solução mesmo só na próxima semana, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Já temos a posicionamento do Senado, então, embora a Câmara tenha aprovado e como jabuti, dentro ali do Mover, né? Aquele programa ali de mobilidade verde e etc. E acabou entrando, então, a questão da taxação também, 20%, mais 17% de ICMS. O que te parece, hein, Gustavo Segré? É pouco ainda. Essa é a negociação que o presidente fez pública algum tempo atrás que ele era favorável ao veto, mas podia negociar. Em lugar de colocar uma negociação do imposto, que deveria ser um imposto maior, e faz uma conta simples. Imposto de importação, promédio, 15%. PIS e COFINS, promédio, 9,65%. Aí você já tem mais do que 20%, sem contar produtos que certamente são industrializados e deveria ter o IPI. Vamos lá, mais 10%. Estamos falando de 20% no total contra uma somatória que deveria ser maior a que esse valor. Então, digamos que foi uma questão dizendo, ok, encontramos um ponto de intermédio. Mas é um café com leite, não chega a ser uma leite fervendo, mas também não chega a ser um refrigerante. Não atende concretamente a nenhuma das duas posições, colocou uma situação no meio de uma pauta que não tinha nada a ver, porque estavam falando uhum. de questões vinculadas com automotrizes, não tinha nada a ver as comprinhas, mas ficou alguma coisa meia boca. Vamos ver qual será, primeiro, a situação do Senado e, segundo, a situação do presidente. Se para ele está certo 20%, então quer dizer que essa era a negociação que ele tanto falava. O Jackson, você acha que o Senado está querendo dar algum recado com esse adiamento? É, não só um recado, mas eu queria chamar a atenção de todo mundo 
para a palavra do, do senador Pacheco. Vocês perceberam que ele disse que a medida provisória vencerá na sexta-feira, mas que ele encontrará um caminho uhum. para que isso continue valendo, ou seja, é o velho jeitinho, é o mesmo jeitinho que deu é, elegibilidade a Dilma lá atrás, é o mesmo jeitinho que o Congresso Nacional vai se mexendo. A medida provisória termina de acordo com a lei, mas o presidente do Senado já sinaliza que ele vai dar um jeitinho. Outra peça importante na reportagem é a posição do relator. Ele disse o seguinte, vou olhar com cuidado cada pedaço dessa lei, dessa proposta. Dá para acreditar que isso esteja acontecendo num país <risos> sério? Quando você manda, você pega uma reforma tributária, que é um calhamaço enorme, né? e você joga isso tudo dentro da Câmara dos Deputados, aprova as pressas, e hoje vem dizer o Senado que precisa de mais tempo para que o relator examine com cuidado cada pedaço da proposta. Gente, é, é irritante, é irritante a maneira com que esse assunto está vindo constantemente. Na verdade, o governo quer mais dinheiro para gastar do jeito que ele bem entende. É isso que está em discussão. E ninguém está tendo a coragem de assumir o ônus de bancar um imposto em cima dessas compras de 50 dólares. Então fica essa enrolação no Congresso, todo mundo com medo de assumir essa posição. É o que aconteceu com a saidinha e é o que aconteceu com as fake news. É o mesmo caminho. Você vê o mesmo caminho, Piperno? Bom, são muitos aspectos aí. Primeiro assim, eu sou muito contrário à, à, enfim, à taxação excessiva... À, quando você, quando você pensa em itens importados. Então, você tem um carro, um carro importado que ele está é, causando aí algum incômodo à concorrência nacional. Aí o governo vai lá e sobretaxa. Então, eu sou contra essa sobretaxação. Agora, por outro lado, é óbvio, como eu já disse aqui, eu também sou contra o imposto zero para aquilo que vem de fora. Você tem uma indústria nacional que compete. Então, é o exemplo que eu citei ontem. Imagina o sujeito queira, que queira comprar um par de sapato por 40 dólares, um par, de, um par de sapato chinês por 40 dólares. Ora, o fabricante nacional também fabrica uma série de, de né, sapatos a 200, a, enfim, a 200 reais. Só que a carga tributária dele é muito grande e aí o importado viria com taxa zero. Isso também está errado. Então, a lei tem que ser, a regra tem que ser igual para todo mundo. Dito isso, primeiro, também acho um absurdo esse negócio. Veja, a gente está falando do mover que é um projeto que visa estabelecer uma série de regras relacionadas aí à indústria automobilística, que é, o, que é o maior setor da indústria do Brasil. Aí tem um jabutizinho dando um tchauzinho assim, aí, da janelinha não, do carro. O que, que a blusinha chinesa <risos> tem a ver com o carro? Meu Deus do céu, como é que conseguiram amarrar uma coisa a outra? Esse país é de uma irresponsabilidade mesmo, isso é uma obra de ficção. Você consegue explicar, Nelsinho, como é que conseguiram Sabe, encaixar isso aí? Vergonha. É, consegue encaixar porque ninguém está nem aí, né? Se você sair aqui na rua e perguntar para alguém, você está se importando, está indignado que colocaram um texto de taxação no projeto de lei do Mover, o cara não vai saber nem a respeito da taxação, nem a respeito do Mover e, infelizmente, Brasília fica muito distante, né? Brasília fica muito distante da realidade da população em geral. Geralmente alguém mais politizado está acompanhando mais de perto isso, mas infelizmente as pessoas nem têm ideia de que eles colocam ali um, um texto que não tem nada a ver com o projeto inicial e passam sem ninguém falar nada e tal como esse jabuti, muitos outros jabutis acontecem, né? Por que que é jabuti? Jabuti não está em árvore, é. Se, não, não sobe em árvore. Alguém né? tem que pôr. Se está lá, ou foi enchente ou mão de gente. E nesse caso, mão de gente. Mão de gente que tem cadeira no parlamento. Mais uma é, vez. Mais uma vez, pois é.